Hola a todos, yo soy Mari Rusca. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todo esté en casa de maravilla, todo excelente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre las despechadas o los push-ups. Les quiero enseñar con este video técnica correcta para hacer los push-ups, qué músculos estamos trabajando al hacer este ejercicio y algunas progresiones para que ustedes vayan aumentando la fuerza de su cuerpo superior, especialmente si todavía no pueden hacer los push-ups. Estos ejercicios les va a ayudar muchísimo, que me ayudaron a mí personalmente para lograr hacer las despechadas correctamente para tener más fuerza. Así que espero que les sirva mucho la información y vamos a empezar. Muy bien, antes de pasar a cómo se hace un push-up, primero hablemos sobre qué músculos trabaja este hermoso ejercicio. Con los push-ups, especialmente los estándar, nosotros vamos a trabajar nuestros pectorales y nuestros deltoides. También vamos a trabajar nuestros tríceps, nuestro core, ya que tiene que estar completamente activado y en buena postura para que lo ejecutemos bien. Y también los músculos que están aquí, más o menos abajo de nuestras axilas. Obviamente nosotros al hacer diferentes progresiones del push-up, por ejemplo, si hacemos wide, nos estamos trabajando músculos diferentes así lo estamos haciendo cerrados. Así que depende de lo que ustedes quieran trabajar ese día, ustedes pueden ir acomodando sus push-ups. Muy bien, ahora pasemos a cómo se hacen los push-ups. Como les dije al inicio del video, les voy a estar enseñando progresiones y cositas que ustedes pueden hacer para ir aumentando la fuerza de sus brazos para que ustedes puedan lograr hacer una despechada. Pero primero hablemos de técnica. Para empezar en un push-up, nosotros nos vamos a colocar en una plancha alta donde nuestras manos estén completamente abiertas, estén las muñecas bien colocadas en el suelo y vamos a colocar nuestros hombros por encima de nuestras muñecas. Algo que me gusta hacer a mí es colocar la, el pecho en potracción. Nosotros estamos metiendo el pecho, por ejemplo, esta es una posición neutra, pero a la hora de meter el pecho, van a ver aquí mi, mi espalda, nosotros estamos aquí regular, pero metemos el pecho, se está activando más nuestro core y aquí se está metiendo el pecho, las, eh, los homóplatos no están cayendo, así que activamos para que sintamos más trabajo en nuestro core y en nuestro cuerpo superior para nosotros bajar y regresar completamente. A la hora de bajar, nosotros queremos como meta para hacer un push-up de, pues, de rango completo, este va a ser, pues aquí tenemos nuestras manitas, nos vamos a tratar de llevar el pecho a casi tocar el suelo, si lo toca, excelente, y si no, pues tratemos de que sea un puño más o menos calculen un puño del, del suelo y su pecho. Si se dan cuenta, mis codos no se están yendo hacia los lados que he visto muchas personas que hacen este movimiento. Obviamente están los white push up, pero esta cosa no sé qué es. Así que lo que tienen que hacer ustedes es que su brazo a la hora de bajar esté yendo a 45 grados de su espalda. Están bajando para que exista este movimiento, no estamos haciendo esto, estamos bajando aquí. Entonces tenemos nuestra espalda en contracción, activamos nuestro core y bajamos. Las caderas tienen que ir bien activadas, no podemos dejar caer nuestra pelvis, ya que es otra cosa que yo he notado que algunas personas que todavía no manejan la fuerza del cuerpo superior o no entienden mucho cómo es la técnica, dejan caer completamente la pelvis y eso pues no les va a hacer trabajar apropiadamente este ejercicio, así que activen la pelvis que es metiéndola, nuestro cuerpo completamente en una plancha alta y nosotros bajamos a que nuestro pecho vaya en dirección al suelo. Excelente, pasemos ahora a unos cuantos ejercicios que ustedes pueden hacer para ir creando esa fuerza para que ustedes empiecen con baby steps, con pasitos de bebé hasta llegar a sus push-ups. Y después de los push-ups existen, existen muchísimas variaciones que ustedes pueden hacer ya, wide push-up, diamond push-up, archer, hay uf, muchísimas. Así que les voy a enseñar las que pueden ustedes hacer desde ya para ir aumentando esa fuerza. El número uno son los negative push-up, que son push-ups en negativo, o sea, ustedes okay, van a empezar desde arriba, tratando de dejar caer los brazos lentamente hasta el suelo, con mucho cuidado. Se vuelven a levantar nuevamente y vuelven a bajar lo más lento que puedan. De este ejercicio ustedes pueden hacer tres rondas de 8 a 10 repeticiones. El segundo ejercicio son los push-ups con las rodillas o mi push -up. Este ejercicio es buenísimo para que ustedes entiendan la técnica de sus brazos y cómo su torso se tiene que mover al mismo tiempo, no tiene que bajar una cosa antes que la otra, que he visto gente que hasta el cuello se mueve como gallina al bajar. Así que los knee push va a ser excelente para ir construyendo también esa fuerza. De este ejercicio quiero que ustedes hagan, esto va a ser un set, de la mayor cantidad de repeticiones que logren hacer. Por ejemplo, si ustedes de este ejercicio lograron hacer 15 repeticiones, 
Entonces, este chico que vi en un video, me pareció muy interesante eh, este método donde él dice que esta mayor cantidad de repeticiones que logran la van a dividir dentro de tres. Entonces, por ejemplo, haces 15, pues ustedes van a hacer tres rondas de cinco repeticiones. Así para ir trabajando, descansando un poquito, pueden descansar un minuto entre cada set para ir trabajando y pueden ir aumentando ese número cada semana. El tercer ejercicio son los push-ups elevados. Quiero que ustedes utilicen ya sea o una mesa, o una silla, o una barra. Algo que les quede más o menos a la altura del pecho. Pueden ir como bajando la barra o la altura del objeto que ustedes estén usando para esos push-ups elevados. Ese ejercicio a mí en lo personal fue el que más me sirvió para ir aumentando mi fuerza poco a poco. Yo la verdad es que ni push up creo que nunca hice, pero son muy buenos. Sino que lo que me ayudó a mí fueron los push up elevados. Nuevamente de este ejercicio les recomiendo que hagan primero su primer set de la mayor cantidad de repeticiones que ustedes aguanten con este ejercicio. Y después lo dividan dentro de tres para hacer tres rondas de dividido la cantidad de repeticiones que ustedes lograron hacer. Así que bueno amigos, esos son ejercicios que ustedes pueden hacer para ir aumentando la fuerza y después quiero que se pasen a hacer push up porque es muy importante que ustedes logren capturar y lograr hacer bien esa técnica, completar el rango completo a la hora de hacer los ejercicios para que ustedes crezcan, para que ustedes se pongan más fuertes, para que ustedes en serio puedan lograr y decir wow, yo puedo hacer eso. <risa> Para que ustedes más adelante también puedan aprender diferentes pues, variaciones de los ejercicios, como les digo, están los white push-up, diamond, hay, los pueden hacer en las paralelas, pueden hacer eh, push-up profundos, hay muchísimas cosas que ustedes pueden ir aprendiendo y la fuerza del cuerpo superior les va a servir muchísimo también si ustedes quieren hacer handstands, quieren lograr hacer push-up, pull-up, fondos. Es muy bonito todos los ejercicios de calistenia porque todo es trabajo de peso corporal. Más adelante, está claro, ustedes pueden agregar peso en sus push-ups, se pueden colocar aquí o se pueden poner chalecos de peso, así que hay muchísimo que progresar. Espero que les haya servido mucho la información, espero que les haya gustado mucho el video. Cuéntenme si les gustaría que hiciera algo similar con otro tipo de ejercicios, cuál es el que quieren aprender y yo se los voy a hacer. No olviden suscribirse para nuevos videos todas las semanas, se los comparto siempre de corazón. Nos vemos en la próxima, les mando muchísimos besos. Bye, bye, bye.